Brethren, hello! Aqui no Mr. Maia nós nos orgulhamos em passar a mensagem na brincadeira. Essa <risos> maneira de falar, tipo, here at Mr. Maia, we pride ourselves. Então, nós estamos gostando do que está acontecendo ultimamente aqui nesse show. Nós estamos falando sobre os tópicos que nós sabemos que tem que ser abordados, que nós não vimos abordados antes. O tipo de pensamento é um pouco mais complexo, um pouco mais longo os vídeos, mas é muito mais interessante do que falar sobre subir pela milésima vez, sabe? Gramática é legal e útil, mas existem algumas coisas que não são abordadas que nós achamos que merecem ser. E a série de vídeos que vocês estão prestes a ver são uma dessas coisas. No fim das contas, ela serve para que eu possa falar para vocês uma defesa da palavra top. <risos> Nós queremos que ela é útil e única e indispensável no vocabulário português, mas para que possamos apresentar isso para vocês antes, tem algumas coisas que nós temos que apresentá-los para que quando chegar naquele papo, vocês consigam entender e ficar de boa. Então hoje vai ser o primeiro capítulo dessa série de três vídeos. O, a série se chama Top e o primeiro vídeo se chama Cortisol. Here we go. Você já se perguntou, meu irmão, senhoras e senhores? Você quer dizer hi? Não. E bico? Oh, come on! Senhoras e senhores, meu irmão, não quer aparecer na câmera. Pedro para sempre. Você já parou para se perguntar como é que às vezes uma pessoa se ofende com a mesma palavra dependendo de aonde essa palavra veio? Se um amigo chama você de determinado apelido que é um xigamento, tipo tampinha ou gordinho ou... Acho que assim, não sei, acho que é pior do que isso, meus amigos não fazem. Mas algo assim, quando você ouve a pessoa falar isso para o seu amigo, não ofende. Se um estranho falasse, a história seria diferente. Mas não é como se a ofensa não existisse, porque existe tal justificativa como Ah, ele é meu amigo. Então os dois sabem subconscientemente recentemente que foi complicado, sabe? Naquele caso, entre amigos, não quer dizer que a ofensa é nula, mas sim ignorada. Então, por que é que essa palavra e esse som acabam ofendendo a pessoa? Acontece que nós evoluímos... <risos> Dama de cientista agora. Existe um neurotransmissor em nós, que é uma química que nos dita a ação, chamado cortisol. Nossos ancestrais evolutivos precisavam disso como uma maneira de contar para seus corpos que eles estavam em perigo emergente. Que era emergência, tinha que fazer alguma coisa. É o que faz o veado sair da, da grama e olhar pra cima quando ele acha que viu um leão, sabe? É uma emergência que o corpo liga. Acontece que isso era feito para existir apenas em momentos nas quais o teu corpo achava que você estava prestes a morrer. Então ele colocava o modo turbo on, sabe? E o teu instinto ficava mais massa, a tua força, tu sentia menos dor, era forte. Mas hoje em dia o nosso cérebro aprendeu a ver qualquer possível ameaça como liberador de cortisol, porque é assim que ele funciona. Então se alguém te corta na rua, cortisol. Se alguém grita com você, você, cortisol. Se você ouve que o teu chefe vai demitir alguém, cortisol o dia inteiro. E é esse o motivo pelo qual o estresse causa taca cardíaco. O teu corpo não é feito para ficar em overdrive o tempo todo. Recursos são realocados e você não está mais lidando com o sistema imune. Tuas unhas não crescem mais, viu? É complicado. Entende? É por isso que é bom trabalhar no que você ama, para não fazer cortisol. Mas palavras que nós falamos para pessoas podem ser vistas pelos organismos que essas pessoas são como algo de ameaça, que acaba liberando cortisol. Aí o seguinte ciclo acontece. A pessoa sente o cortisol e o seu cérebro agora bebe por esse neurotransmissor, resolve contar os fatos que ele vê sob a sua influência. Ele acaba dando uma versão muito mais bias do que a realidade e fazendo você parecer o vilão nos olhos dele. É por isso que pessoas às vezes não desculpas nada a ver para coisas que as incomodaram. Se vê uma criança chorando por algum motivo, ela automaticamente pensa essa criança não teve educação. Ou se um cara corta ele e nada mais acontece, justificam sua raiva dizendo, podia ter me matado, quando sabemos que não poderia. A raiva, ela é racionalizada através da influência que o cortisol teve na mente da pessoa. Primeiramente você sente e depois você pensa para justificar o que você sentiu. É assim que sempre funciona. E quando você fala com alguém, é muito importante saber que as palavras que você escolhe vão causar cortisol nessa pessoa. Isso pode resultar em um e-mail mal entendido, em uma conversa mal feita, um acordo que não se conclui, pessoas que começam a desconfiar uma da outra, esse tal de eu não gostei dele, é por causa disso. E a pessoa que faz muitas vezes nem percebe. É por isso que é uma enorme burrice você dizer que é o tipo de pessoa que fala o que você quer. Quando você fala, ah, eu falo o que eu quero, eu sou uma pessoa forte, gênio, difícil, indomável, não sei como é que eles falam as palavras. Se você faz isso, o que você está falando é que você ou não percebe a realidade do cortisol criado no que você fala, ou B, percebe e não está nem aí, eu não sei qual coisa é pior. Então, quando você estiver falando com alguém, lembre-se, o cortisol gerado nessa pessoa terá mais poder do que a sua mensagem. Pessoas podem, às vezes, se lembrar do que você disse, mas elas sempre se lembram de como você as fez sentir. E um bom comunicador consegue lidar com isso junto com a mensagem, entendendo que os dois têm poder igual. 
Ok, então só isso. Agora que vocês sabem da existência de cortisol, quem não sabia, eu queria falar com vocês sobre o que isso causa na semântica de comunicação oral e idiomática. E o nome do próximo vídeo vai ser o que as coisas que você diz dizem sobre você. Então a dica de hoje fica sendo cuidado com a maneira que você fala as coisas. Escolha palavras que não gerem cortisol alheio. Seja uma boa pessoa. Promova endorfinas e ocitocina e abra a mão do cortisol alheio. <risos> tinha que ser... O Buda tinha que falar isso, sabe? Tipo, qual é o segredo da vida? Promova endorfinas e ocitocinas. Evite o cortisol, tá <risos> Essa é a chave de toda a felicidade. MrMaya.com.br é o website no qual nós temos nosso curso de inglês. Vocês podem checar lá, capítulos 1 e 2 são grátis, você coloca a resposta e eles corrigem pra você, é bem legal. Se estiverem interessado em fazer alguma coisa conosco além de curso de inglês, ou seja, aulas particulares, eu faço isso por Skype. Entre em contato comigo no nosso Facebook. Seja facebook.com.br page e lá podemos falar sobre isso. E só, see you in the next video. I'm Mr. Maya, behind the cameras, Mr. Borba. Peace, stay strong.